Vilão de terror tem que ter limite? Pô, capiroto mata, mutila, faz piada, consome alma, sei lá. O que, que ele pode ou não pode fazer? O que, que seria maligno demais pra passar no cinema, entende? Parece que Terrify 3 descobriu a resposta. Saiu o primeiro teaser completo, a continuação. E já chegou causando polêmica na internet. Mais polêmica do que foi aquele último, ok? O que, que você acha disso? Você acha que é mimimi da galera? Ou será que a arte o palhaço realmente foi longe demais? Vamos conferir agora. Você tá ligado que inteligência artificial não é mais um futuro, é um presente. Por isso a Dunk Code AI está oferecendo hoje uma oferta única no Brasil. É o Dunk Hub que junta todas as possibilidades de IA num pacote único para você criar o que você quiser. Imagens, vídeos, áudios, cursos, tudo que seria assinaturas separadas, mas nessa oferta é tudo junto num preço único e acesso vitalício. Ó, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, anúncios, várias outras coisas. Tem o e-book generator para você colocar IA para escrever e-books inteiros para você. Ainda tu ganha um cascalho vendendo esses e-books. Tem o Conquick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos. E além disso, tem o GPT Max, que vai muito além de um chat GPT. Você treina a sua própria IA para fazer o que você precisar. E vai ainda outros bônus insanos nessa oferta. O Maima diz que é um criador de mais autorais para você e que já vem Mid Journey. Vem de bônus também o curso de engenharia de prompt. Tem também o curso IA Negócio para você fazer dinheiro com essas ferramentas. E para finalizar, o Voice Clone, que é um clonador de qualquer voz, que faz isso para você em questão de segundos. O Dunk Hub tem garantia de 7 dias, acesso vitalício e um pagamento único para você usar para sempre. Sério, olha, essa assinatura é insana de tão completa. Toca aqui no link da descrição e aproveite essa oportunidade única de virar um mestre da IA. Renéstre antes, Peter aqui! Galera, o primeiro Terrify lançou em 2016, né, com um orçamento michuruca lá de só 35 mil dólares. Porque, pô, o orçamento deles não paga nem a maquiagem que os caras usaram lá no, no Novo Exorcista, só pra você ter noção, né? Não paga o cenário do FNAF. Mas o diretor, o Damien Leone, ele foi lá e fez o Terrify original. Aí o filme passou em brancas nuvens, quase ninguém viu. Quem viu ficou bolado. O vilão arte, o palhaço, é brutal no novo patamar, né? Surgiu um novo tipo de brutalidade igual. E aí veio o Terrify 2. Peraí, não era... não era você que tava na loja? Senhor, o que, que você tá fazendo, hein? Não fui eu. Ele tava cheio de sangue, no corpo, nas mãos, quando chegou aqui. Dessa vez o diretor tinha um orçamento muito maior, 250 mil dólares, bora combinar, pô. Ainda foi troco de pinga, 250 mil dólares pra Hollywood, né? Não sei se dá pra dizer isso assim com Hollywood, mas enfim, é cinema, né? E assim, o filme tinha tudo pra ser um outro filme que ninguém ia ver, como foi o primeiro. Mas aconteceu um fenômeno. Terrify 2 ganhou atenção na mídia, ganhou divulgação boca a boca, explodiu nas bilheterias. Isso tem acontecido com filmes pequenos ultimamente, hein? Tem que ficar de olho nisso. Então, mesmo mantendo a violência, o filme caiu no gosto do público. E agora, qual é o futuro da franquia? Você vai descobrir nesse vídeo. Mas já comenta aqui que eu realmente quero saber. Você curte gore, sangue no cinema? Tipo, crueldade assim no cinema a ponto de tipo jogos mortais, albergue? Aquela coisa te irrita? O que você tem mais nervoso disso? Filme de espírito, por exemplo. Eu não gosto de filme de espírito, né? Mas eu quero saber você. Comenta que vai ser importante ver isso. milhões de dólares. Esse foi o faturamento de Terrify 2 nas bilheterias, pô. Produção independente, foi tudo pro bolso do criador. Foi tudo pro bolso do Damien Leone. Na boa, o cara tá cheio do din, din Se o cara já fazia miséria com pouco orçamento, imagina agora. O medo dos fãs seria que o diretor amenizasse o filme pra buscar um público ainda maior. Tipo, pô, o cara agora tá ganhando dinheiro, pô, vai pegar mais leve, né? De repente buscasse fazer um, um Terrify 3 mais family friendly, por assim dizer. De repente pra passar no YouTube, né? Bom, não aconteceu. O pôster oficial já é pra tirar as crianças da sala. Só o pôster. Se é pra mostrar o pôster... Galera, presta atenção. Não assista esse pôster, hein? Que eu vou mostrar agora. A gente vê ali que o assassino vai barbarizar justamente no Natal. Porra, galera, é a época mais feliz do ano. Mas o arte palhaço não quer nem saber. Dane-se felicidade pra ele, né? O pôster tem uma árvore de Natal decorada com cabeças e pedaços humanos. Só que o mais bizarro é o próprio vilão, né? Usando o gorrinho lá e vestindo a pele do Papai Noel como, como avental. <risos> É pesado, é tranqueiro, olha o que, que ele fez. Só que agora esse é o primeiro teaser do filme e parece que o Terrify 3 está cruzando, digamos, uma linha invisível do que pode e o que não pode fazer. Não tem aquela discussão, né? Piada pode, piada não pode, tem limite, piada... Agora é o terror. Terror tem limite? Vamos lá. Primeiro que esse teaser nem foi liberado para o Brasil oficialmente. O teaser foi reproduzido, foi passado aí por vários canais e tal, mas no canal oficial do filme foi colocado esse bloqueio. Bloqueio. E assim, quando você começa a ver o teaser, não tem nada demais, né? No começo não tem nada demais, a princípio. Porque o teaser começa com uma criancinha dormindo na véspera do Natal. Aí a menina ouve o barulho de um andar de baixo, desce pra ver, 
encontra uma figura de corte colocando presente na árvore. Parece ser o Papai Noel. Olha isso. Então a menina teria conseguido dar um flagrante no bom velhinho? Pô, já me vesti de Papai Noel, sei que vocês vão me zoar, mas já vesti pra fazer surpresa pros meus filhos. Só que a câmera gira e a gente vê que é o arte. Vai dar ruim. Depois disso o teaser dá um corte em cena e a gente volta a ver o arte no sofá nessa mesma sala. Tem sangue por tudo que é lado. O arte tá comendo biscoitos com leite. Graficamente falando, assim, tipo, não tem nada nesse teaser que seja mais forte do que a maioria dos trailers de terror. Sim, graficamente, de gore, de sangue. Tem trailer bem mais bravo por aí, pra falar a verdade. A questão é que o teaser dá a entender que o arte, o palhaço, capotou a menininha, pô. Aí não, aí, rapaz, é aquela coisa, mexer com criança, com cachorrinho, a gente não sente. Aí foi o suficiente pra começar uma polêmica nas redes sociais. Até mesmo alguns fãs do, 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 do filme 2, do Terry Fire 2, Ficaram incomodados com isso aí, né? Com o fato do assassino ter matado uma criança. Que isso, pô? Arte! Crescendo não dá, né, pô? A gente passa a ter uma discussão sobre, justamente isso, os limites de um filme de terror. Eu nunca tinha visto isso. Então agora eu lanço a brava pra vocês. Limite pra filme de terror? E aí? O que pode ou não pode ser visto? Será que tem uma classificação acima de 18 anos? Não, isso aqui é só acima de 35. O que eu vou falar? Ah! E o interessante nessa questão é que o próprio Arte já tinha atacado uma criança antes, né? Na antologia All Hallows Eve. Esse filme de 2013 marca a primeira aparição do personagem. Aí depois do sucesso do Terrifier 2, All Hallows Eve acabou recebendo o título de Terrifier o início. Enfim, lá em 2013 o Arte também matou a criança e a morte também aconteceu fora da tela. Ou seja, ninguém viu nada. A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não viu acontecendo. Mas já mexe, né? Só que por outro lado, diversos filmes de terror tem criança morrendo. A gente tem que ser honesto aqui. Rolou isso em Halloween, rolou em Cemitério Maldito, rolou em It, a coisa. Acontece. Até em Star Wars ali. A Anakin Skywalker passou o rodo lá nos Make Trap da Academia de Jedi. Foi uma cena pesada? Foi. Na verdade, em todos esses filmes foi, né? Porra, é sempre uma cena pesada isso. Porque assim, nem na ficção a gente aceita a morte de criança. É um tema que dá nervoso só de pensar. Tudo bem, vai ma quer matar véi, mata, né? Mas porra, que... não, véi, véi não, né? Tipo, não, véi também não. Acho que eu mandei mal nessa fala aqui. Tem que matar, tem que matar. Tem que... Eu não sei nem como eu vou falar agora. Agora, tô numa sinuca, entra numa sinuca. Chegou peça pra cortar essa parte. Eu tô na dúvida. Tem que matar na, na minha idade. Na minha... Mas eles vão falar, mas a sua idade é velha. <risos> tá bom, não, mas... adolescente. Rapaz, agora me encrenquei. Não pode matar ninguém, é muito feio, hein? E aí que entra o diferencial de Terry porque a franquia sempre foi marcada pela podreira. Podreira, sabe? Aquela violência extrema, sem sentido, violência gratuita. Isso é o, é o ingrediente principal dessa franquia. Porque a ideia é chocar mesmo, né? E os fãs aprovam, os fãs querem isso. É ficção, concorda? É ficção. Mas será que a galera estaria preparada pra ver uma cena chocante com uma criança no meio? É uma pergunta complicada. Onde você traça o seu limite? Pode tudo pra ter Fire, até ter Fire tem que se segurar. O próprio diretor, né, o Demi Leone, curte essa polêmica, ele não liga. Ele já mandou avisar que o terceiro filme vai ser o mais chocante de todos. Ele tá lá pra chocar. É, exatamente, é frango, é frango não, é galinha, né? Ele diz claramente que a cena de abertura sozinha já vai ser muito controversa. Foi o que ele falou. A cena de abertura é muito controversa, né? Por causa disso, de novo, o diretor não procurou uma produtora. Olha isso. As produtoras vão falar o quê pra ele? Não, porra, o que você tá fazendo não dá. Ele disse que nenhum estúdio ia querer bancar a visão que ele tem pro filme, né? E Terry Fire 3 também vai ser um filme independente. E eu não tenho nem dúvida, o maluco vai ganhar dinheiro de novo, né? De novo, de novo, e pô, o cara pegou uma fórmula aí que tá sozinho nesse nicho aí. Nicho de terror? Não, no nicho de gore, gore independente que ninguém quer. Eu diria que ainda vai rolar muita água, ok? Ou muito sangue, né? <risos> Bom, Terry Fire 3 só estreia em outubro de 2024, é quase um ano. Até lá a gente vai ter mais posts, é mais trailer. E mais declarações polêmicas do diretor, com certeza. Vai ter mais coisas pra chocar a gente nesse meio tempo. Antes de ir embora, não esquece do Dunk Hunter pra você ter infinitas possibilidades com os apps de AI e vários bônus pra sempre. O link tá aqui embaixo, aproveita. Agora eu quero a sua opinião de verdade. O que, que você acha disso tudo? Você assistiu a franquia? Você tá de olho no terceiro filme? Você acha que tem limite pra terror? Comentem. E toca aqui, se inscreve no canal. Porque eu gosto dessas polêmicas com você, né? Só você, mas aquela polêmica é sadia, né? Sadia. E, e dentro da ficção, logicamente, né? Que situação, né, rapaz? Que situação que a gente fica aqui na sinuca, né? Tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. Fui!